ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நான் காயத்ரி மனோகரன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்டார்டர் ரெசிபி யூஸிங் ப்ரான்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு ஹாஃப் கேஜி ப்ரான்ஸ் இது இதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒன் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் இதில் பெப்பர் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் அப்புறம் வந்து ஒன் பிஞ்ச் ஆஃப் சுகர் நெக்ஸ்ட் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் நான் ஆட் பண்ணுறேன் எதுக்காகனா இந்த பவுடரில் வந்து நார்மல் சில்லி பவுடர் மாதிரி தான் ஆனால் காரம் கம்மியாக இருக்கும் கலர் வந்து நல்லா கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மிளகாத்தூள் எடுத்திருக்கேன் நான் ஏன்னா நான் வந்து நார்மலாக ஃபுட் கலர்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதுக்காக கலருக்காக நான் வந்து இந்த ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னா ஆரிகானோ இது என்னென்ன எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம பீஸாஸ் பீஸாவில் இது யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நிறைய வந்து கொஞ்சம் சைனீஸ் டிஷ் மாதிரி வர்றதுலாம் இது யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து நத்திங் பட் நம்ம ஊரில் அதாவது நாகர்கோயிலில் நாங்கள் இதை வந்து நவர பச்சலன்னு சொல்லுவோம் அதை தான் காய வச்சு பொடிச்சு வச்சுருப்பாங்க அது தான் ஆரிகியானோ மற்ற ஊரில் இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது உங்கள் யாருக்காச்சும் தெரிஞ்சுன்னா எனக்கு வந்து சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் ஸோ இதில் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட்டு சால்ட் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மெயினாக இதில் ப்ரான்ஸில் வந்து சுத்தமாக தண்ணி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இது ஒரு ட்ரை ரெசிபி அப்படிங்கிறனால கொஞ்சமும் தண்ணி இல்லாமல் தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒன் ஹவராவது இது மேரினேட் ஆகணும் இதில் மேரினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்தால் தான் வந்து அந்த ஆர்கானோட ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாமே ப்ரான்ஸ்க்குள்ளாடி இறங்கும் ஸோ இது ஒன் மினிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராக இது மேரினேட் பண்ணுங்கள் ஸோ பை த சைட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கோங்க அதாவது சோள மாவு அதில் வந்து கொஞ்சம் பெப்பர் கொஞ்சம் ஆர்கானோ அண்ட் வந்து கொஞ்சம் சால்ட் இது மூணையும் சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி விட்டு இதை ஒரு தின் பேட்டராக வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வந்து இட்லி பேட்டர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்கட்டும் நம்ம கான்செப்ட் என்னென்னா இது ஒரு ப்ரான் எடுத்து அதில் டிப் பண்ணிவிட்டு ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ ஒரு கடாயில் நான் வந்து ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில் வச்சுருக்கேன் ஆயில் சூடானதும் ஒவ்வொரு ப்ரானாக தனித்தனியாக தான் எடுக்கணும் எடுத்து இதில் டிப் பண்ணணும் ஒரு தின் கோட்டிங் தான் வரணும் ஸோ டிப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து போட்டு நான் ஃப்ரை பண்ணுவேன் இப்போ பாருங்கள் ஒவ்வொரு ப்ரான்ஸாக எடுத்து நான் போட்டுட்டேன் இப்போ அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் பேட்டர் பாருங்கள் கலரே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இது வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடருடைய கலர் தான் ஃபுட் கலர் கிடையாது ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒரு பேட்ச் ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் இது செகண்ட் பேட்ச் இது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் ப்ரான்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் டூ மினிட்ஸ் தான் ஆகும் அது குக் ஆகிறதுக்கு ஓவர் குக் பண்ணிங்கன்னா ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒரு சைட் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இது ஒவ்வொன்றையாக நான் லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கிறேன் திருப்பி வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும் பட் இதில் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னென்னா நீங்கள் இதை மூடி வச்சுருக்கூடாது மூடி வச்சிங்கன்னா ப்ரான்ஸில் வந்து தண்ணி விடும் ஸோ அதனால் தண்ணி ஆகிடும் அந்த ரெசிபி ஸோ ஓப்பனாக வச்சு தான் இதை குக் பண்ணணும் ஏன்னா இது ஒரு ஃப்ரை ரெசிபி தானே அதனால் குக் ஆகிடும் நீங்கள் ஓப்பனாக வச்சே குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சைடுமே நல்லா குக் ஆகிடுச்சு சூப்பராக ஆகிடுச்சு உள்ளே ப்ரான்ஸ் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் வெளியே அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் பேட்டர் வந்து ரொம்ப க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஸ்டார்டர் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சுட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பாய்